Hier stinkt doch was zum Himmel. Ein Strauch mit Hundekotbeuteln? Ja, ganz richtig. In diesem Wald in Dormagen hängen die Häufchen in Plastiktüten an den Ästen. Immer noch besser als irgendwo hier im Naturschutzgebiet findet zumindest Theo Peters. Der Förster hatte die Idee, auch wenn das hier ein Strauch ist, nennt er sein Projekt den Hundekackerbaum. Der soll Herrchen und Frauchen abschrecken, denn der 65-Jährige findet hier immer wieder Müll mit Hundekot. Was geht in dieser Gesellschaft vor, die hier im Wald spazieren geht, um sich zu erholen und dann den Wald verschmutzt mit diesen Plastikbeuteln? Besser wäre für ihn dann sogar, das Geschäft des Vierbeiners gar nicht zu beseitigen. Lieber so verrotten lassen, als eine Plastiktüte zu nehmen, meint der Förster. Müll in den Wald zu schmeißen, kostet mindestens 30 Euro Strafe. Aber Theo Peters hat noch niemanden erwischt. Seine Aktion findet Hundebesitzer Matthias Fluck sinnvoll. Wir tragen alle dazu bei, dass die Natur und gerade Thema Umwelt äh, uns erhalten bleiben soll. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn hier der Müll im Wald äh, verteilt wird. Anders sieht das Boxerfrauchen Malis Deckstein. Denn hier im Wald sind seit 30 Jahren keine Mülleimer mehr. Das macht das Entsorgen der Kotbeutel lästig, findet die Rentnerin. Man geht ein bis zwei Stunden mit dem Hund, dann geht man mit der Tüte, mit dem Inhalt, stinkend womöglich auch, durch den Wald spazieren. Ich kann verstehen, dass die Leute das dann in den Wald schmeißen. Wenn ein Mülleimer da wäre, kein Problem. Aber Theo Peters will keine Mülltonnen im Wald haben. Nächste Woche will der Förster die Hundekotbeutel vom Strauch holen und sie in einen Mülleimer werfen. Da, wo sie hingehören.